votre patrie est, est, est bafouée, votre patrie est bafouée, votre patrie est blessée, votre patrie est déchirée et fouettée, alors vous pleurez pour votre patrie. Mais je lui dis ceci, est-ce que tu sais que tout ce qui se passe dans votre patrie, tout ce qui vous arrive dans votre patrie, existe exactement dans l'église est-ce que tu sais ces choses Mais qui parmi vous pleure autant, autant que vous pleurez pour votre patrie naturelle Qui parmi vous pleure pour mon église Qui parmi vous pleure pour mon église Qui parmi vous prend le fardeau pour mon église Lui, c'est vrai, dans ces situations, vous pleurez, dans ces situations, vous pillez, dans ces situations de votre nation, vous, vous, vous prenez le jeûne, dans ces situations, n'est-ce pas, de votre patrie, vous, 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 vous vous, vous consentez des sacrifices, les sacrifices que vous ne consentez pas pour le pays, mon royaume, l'église, d'où vous, vous dites vous êtes réellement. Et chaque jour, chaque dimanche, vous chantez, tous les jours vous chantez et vous me dites, vous dites à vous-même que vous appartenez plus à mon royaume qu'à votre patrie. Vous êtes des menteurs et cette situation est venue pour prouver que vous êtes des menteurs. Depuis longtemps, vous étiez des menteurs. Je vois vos cœurs et je, sais, je savais que vous étiez des menteurs. Mais j'apporte cette situation pour vous démontrer que vous êtes des menteurs. Car tout ce qui arrive à votre nation arrive dans l'Église. Mais personne, personne ne pleure pour l'Église. Personne ne prend le fardeau de l'Église. Et personne n'est confondu pour l'Église. Et personne n'est meurtri pour l'Église. Et ces choses arrivent dans l'église, mais vous pleurez pour votre nation. C'est la preuve que vous êtes plus de votre nation que de ce mois. C'est la preuve donc que vous êtes plus charnel que spirituel. Car l'être humain est spirituel, mais il est également charnel. Sinon, l'être humain est, est cher. L'être humain est charnel, mais il est également spirituel. C'est-à-dire que notre entité, notre esprit, et dans le royaume de Dieu et dans notre corps et dans notre patrie. Notre esprit est censé être dans le royaume de Dieu et notre corps, notre chair, nos yeux, notre nez, nos, nos, nos pieds qui marchent, n'est-ce pas, tous les jours marchent dans cette nation. Mais en réalité, notre dimension spirituelle est censée être dans le royaume de Dieu. Nous sommes donc partagés en deux. Jésus dit que, Jésus -Christ dit que vous êtes dans, n'est-ce pas, le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes de, de mon royaume, mais vous êtes également dans le monde. Votre esprit est donc dans mon royaume et votre corps est dans le monde. Mais à travers les situations, les situations vous démontrent, les situations vous prouvent que vous êtes d'où vous êtes le plus. Les situations de souffrance et ces situations de votre pays, je l'ai amené pour vous démontrer que vous êtes plus de votre nation, de votre patrie. Vous êtes plus alors chanel, spirituel. Et c'est là, de là que vient votre problème. Alors, le Seigneur me dit que nous, Église, les pasteurs, sont plus chanel que spirituel. Que spirituel. Et le Seigneur va me le démontrer. Il dira que chaque élément que vous voyez, chaque élément que vous voyez dans votre nation se trouve exactement dans l'Église. Mais personne ne pleure pour l'Église. Mais d'ailleurs, quand vous voyez ces choses-là, vous riez souvent. Mais ces choses ont d'abord été dans, dans, dans le monde spirituel de, de votre pays, c'est-à-dire dans l'Église, avant d'être dans votre nation. Et le Seigneur va me parler de ces choses-là. Et le Seigneur va me montrer ces choses-là. Alors, j'ai vécu une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. J'ai rencontré une jeune dame qui deviendra plus tard ma fiancée. Et je l'ai rencontrée dans une situation assez triste. Alléluia. Alors, le Seigneur va me parler à travers une histoire, sinon, le Seigneur m'a parlé à travers plusieurs histoires. Je vais vous raconter un certain nombre d'histoires à travers lesquelles le Seigneur va me parler, non seulement de mon ministère, mais de l'histoire de notre Église qui est liée 
à notre nation, sinon de l'histoire de notre nation qui est liée à l'Église. Mais en réalité, je parle plus de l'Église que de notre nation, mais bien malheureusement, les deux sont liés, car comme je l'ai dit, une nation a une âme, une entité donnée comme un village ou une nation a une âme selon le monde spirituel qui domine sur lui. Et Dieu voudrait que l'Église dans les nations soit l'âme de la nation. De sorte que, de même que notre âme, n'est-ce pas, nous, lorsque notre âme nous domine, domine le corps physique, de même l'Église aura le pouvoir, la capacité et la puissance de dominer le corps, son corps qui sera donc la nation. Alors, à un moment donné de ma vie, je sais faire rencontrer une jeune dame qui deviendra plus tard ma fiancée. Alors, je rencontrais cette femme dans une situation assez difficile, non seulement de mon histoire, mais également de son histoire. Elle avait donc perdu son mari, elle avait des enfants, elle était vive donc. Et elle était vraiment malade en ce moment-là, elle était vraiment malade. Une maladie assez grave. Et elle était comme seule, vous voyez. Et alors, moi également, étant donné que j'étais un indigent, je dormais à l'église où elle aussi elle dormait. L'église avait donc loué une grande villa où nous étions avec cet énorme de frères et sœurs. Alors nous avons commencé en tant que frères et sœurs à échanger, à manger ensemble, à prier, vous voyez. De sorte que les autres frères puissent nous abandonner la prière, moi et la sœur en question. Alors, je, en fait, j'étais de façon transitoire dans, dans ce lieu. J'étais en transition dans ce lieu, en tout cas, d'auberge, en Guinée. Alors, je devais partir. Mais tout ce que je faisais pour partir n'aboutissait pas. Tout ce que je faisais pour partir, tout, tout ce que je faisais pour partir n'aboutissait pas. C'était vraiment très difficile. Je voulais partir, je voulais partir, je voulais partir. Mais le Seigneur m'a parlé concernant la sœur. Le Seigneur m'a dit de, de l'aider car elle a une difficulté de sa vie. Je ne savais pas qu'elle était malade. Je ne savais pas qu'elle était malade. Le Seigneur m'a dit de l'aider. Elle a une difficulté de l'aider. Alors, comme une sœur, j'ai commencé à l'aider. J'ai commencé à l'aider. J'ai commencé à l'aider. Voilà. Elle avait vraiment des enfants. Je, je... Pour finir, c'est comme si j'ai eu le père des enfants. Vous voyez Et les choses que je ne voulais pas vont arriver par l'ordre de Dieu. Dieu me disait, c'est moi qui permets ça. Va, c'est moi qui permets, prends-la comme fiancée, c'est moi qui permets. Okay? Alors, je l'ai prise alors, comme fiancée. Je me souviens que euh, je l'ai coiffée, coiffé ses cheveux. J'ai crié comme un jeune homme pour lui donner ce nombre de choses. Et au, au fur et à mesure, sa vie commençait à changer, son aspect commençait à changer. Et elle-même, elle, elle constatait que son aspect commençait à changer. Et son, son, son environnement lui faisait remarquer que son aspect commençait à changer. Et vraiment, la sœur m'a remercié, elle me remerciait vraiment. Pour, parce que euh, euh, j'ai pris soin d'elle, n'est-ce pas Et j'étais là à ses côtés. Et que j'étais une personne sur qui elle pouvait compter. Et je sais, là où je l'ai eu, où je dirais, je l'ai tiré, et ce que j'ai fait dans sa vie, sans regarder, moi qui étais, j'avais 20, euh, à peine plus de 25 ans, j'étais très jeune, n'est-ce pas moi qui voulais avoir une femme jeune également, célibataire, qui a une célibataire, son enfant, etc. Je pense que c'est euh, ce qu'aspire tout jeune euh, de mon âge. Je n'avais pas encore 30 ans, bien entendu. Et donc, euh, je cherchais une personne euh, sans histoire, voilà, sans avoir contracté, je dirais, un premier mariage, je suis quoi, veuve, 
et il y a une condition de maladie assez sévère. Mais parce que Dieu l'a dit, je n'ai pas eu peur de tout cela. Je ne voulais pas, je veux pas entrer dans les détails, mais je me suis engagé. Je me suis engagé jusqu'à ce que l'aspect de la femme a commencé à changer. Et vraiment, tous les gens me remerciaient. Tous les gens me remerciaient, sa famille, etc. Mais quelques temps après, quelques temps après, euh, Dieu m'a dit en fait de la regarder comme l'Église. Bon, naïvement, je n'ai pas de souci. De la regarder comme, 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 comme en fait, de me voir comme lui Dieu, vous voyez, et de la regarder comme elle, l'Église. De me voir comme Dieu et de la regarder comme l'Église. Alors, cette posture, cette façon de voir, n'est-ce pas, euh, me permettait de... de de tolérer, n'est-ce pas, beaucoup de choses et de supporter également beaucoup de choses. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est que plus tard, lorsque son aspect a commencé à changer, la sœur va me quitter et va aller se mettre avec euh, un autre qui était étudiant, voilà, qui était étudiant, qui était plus classe que moi. Yes,